வணக்கம் புதுவையில் இன்று நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளை விரிவாக காண்பதற்கு முன்பு தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் ராகுல் காந்திக்கு வழங்கப்பட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் தண்டனையை நிறுத்தி வைத்து சூரத் செஷன்ஸ் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு புதுவை இளைஞர் காங்கிரசார் பட்டாசு வெடித்தும் இனிப்புகள் வழங்கியும் கொண்டாட்டம் வில்லியனூர் பாஜக பிரமுகர் கொலை வழக்கில் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் உயர்த்தப்பட்டுள்ள மின்கட்டணத்தை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி வலியுறுத்தல் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் இன்று நிறைவு பெற்றது பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வு மாணவ மாணவிகள் துள்ளி குதித்தும் பட்டாசு வெடித்தும் உற்சாகம் புதுச்சேரி சமுதாய கல்லூரி முதல்வரை கண்டித்து பேராசிரியர் திடீர் தர்ணா பேராசிரியரை போலீசார் குண்டுக்கட்டாக தூக்கி அப்புறப்படுத்தியதால் பரபரப்பு இனி விரிவான செய்திகள் ராகுல் காந்திக்கு குஜராத் சூரத் மாவட்ட நீதிமன்றம் அளித்த இரண்டு ஆண்டுகள் தண்டனை நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாக சூரத் செஷன்ஸ் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது இதனை கொண்டாடும் வகையில் புதுச்சேரி இளைஞர் காங்கிரசார் பட்டாசு வெடித்தும் இனிப்புகள் வழங்கியும் கொண்டாடினர் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு குஜராத் சூரத் மாவட்ட நீதிமன்றம் அளித்த இரண்டு ஆண்டுகள் தண்டனை நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாக சூரத் செஷன்ஸ் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது இதனை கொண்டாடும் வகையில் புதுச்சேரி மாநில இளைஞர் காங்கிரஸ் தலைவர் ஆனந்தபாபு தலைமையில் அண்ணாசிலை அருகே பட்டாசுகள் வெடித்தும் இனிப்புகள் வழங்கியும் கொண்டாடப்பட்டது இதில் முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி காங்கிரஸ் தலைவர் ஏ வி சுப்பிரமணியன் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் திரு மு வைத்தியநாதன் உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் திரளாக கலந்து கொண்டனர் தொடர்ந்து பாஜக அரசை கண்டித்து காங்கிரசார் கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர் இதுகுறித்து இளைஞர் காங்கிரசார் கூறுகையில் ராகுல் காந்தியை பழிவாங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் நரேந்திர மோடி அரசு பொய் வழக்கு போட்டதாகவும் ஆனால் அதில் வெற்றி தங்களுக்கு கிடைத்துள்ளது என்றும் இனிமேல் நரேந்திர மோடிக்கு பின்னடைவுதான் என்றும் குறிப்பிட்டனர் அருமை தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் ஏற்கனவே சூரத்தினுடைய கீழ் நீதிமன்றம் அவருக்கு இரண்டு ஆண்டு காலம் தண்டனை வழங்கியதை அதே போல் பதினைஞ்சாயிரம் ரூபாய் அவர் அபராதம் செலுத்த வேண்டும் என்ற சொன்ன தீர்ப்பை எதிர்த்து அவர் போட்ட வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது அருமை தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்களும் அருமை தலைவர் பிரியங்கா காந்தி அவர்களும் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய முதலமைச்சர்கள் சத்தீ சத்தீஸ்கர் முதலமைச்சர் ராஜஸ்தான் முதலமைச்சர் அதே போல் இமாச்சல பிரதேச முதலமைச்சரும் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய மூத்த தலைவர்கள்லாம் அந்த நீதிமன்றத்துக்கு சென்றிருந்தாங்க நீதிமன்றத்தில் வந்து வழக்கு விவாதத்துக்கு வந்தது மூன்று மணி அளவில் வந்தது அந்த விவாதத்தில் அந்த நீதிமன்றமானது தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு கீழ் நீதிமன்றம் வழங்கிய இரண்டு ஆண்டு கால தண்டனையை நிறுத்தி வைத்து தீர்ப்பை நிறுத்தி வைத்து இரண்டு தீர்ப்பு இரண்டு உத்தரவுகள் போட்டிருக்கிறார்கள் அதனால் பிளஸ் டூ தேர்வுகள் நிறைவடைந்ததையொட்டி மாணவ மாணவிகள் துள்ளி குதித்து உற்சாகத்தில் திளைத்தனர் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுவையில் கடந்த மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு தொடங்கி நடைபெற்று வந்தன பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் தனித்தேர்வர்கள் என மொத்தம் எட்டு லட்சத்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்பட்டனர் இவர்களில் சராசரியாக ஐம்பதாயிரம் பேர் தேர்வு எழுத வரவில்லை இது பள்ளி கல்வித்துறை வட்டாரத்தில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது இந்த நிலையில் இவர்களுக்கு தனியாக தேர்வு நடத்துவது அல்லது அக்டோபர் மாதம் துணை தேர்வு நடத்தி இடைநிற்றல் மாணவர்களை எழுத வைக்க பள்ளி கல்வித்துறை திட்டமிட்டுள்ளது இந்த நிலையில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வுகள் இன்றுடன் முடிவடைந்தன வேதியியல் கணக்கு பதிவியல் புவியியல் பாடங்களுக்கு தேர்வுகள் நடைபெற்றன தேர்வுகள் அனைத்தும் முடிவடைந்ததையொட்டி மாணவ மாணவிகள் தேர்வு அறையை விட்டு உற்சாகமாக வெளிவந்தனர் மாணவிகள் சிலர் ஆர்வ மிகுதியால் புத்தக பையை தூக்கி வீசி உற்சாகமாக துள்ளலில் ஈடுபட்டனர் மேலும் மாணவ மாணவிகள் குழுவாக இணைந்து செல்போன் மூலம் செல்பி எடுத்தும் ஆனந்தமடைந்தனர் அத்துடன் மாணவ மாணவிகள் ஒருவர் மீது ஒருவர் மை தெளித்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் இதற்காக சில பள்ளி மாணவர்கள் வீடுகளிலிருந்து சிறிய டப்பாக்களில் முன்கூட்டியே மையை தண்ணீரில் கலந்து எடுத்து வந்திருந்தனர் அரசு பள்ளிக்கூடங்களை விட்டு வெளியே வந்த மாணவ மாணவிகள் அனைவரும் பேனா மையில் நனைந்தே காணப்பட்டனர் பள்ளிகள் முன் சிலர் பட்டாசு வெடித்தனர் Thank you. Thank you. 
புதுச்சேரி மாநிலத்தில் பாஜக பிரமுகர் திட்டமிட்டு கொலை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்த விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி உடனடியாக சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் மேலும் உயர்த்தப்பட்டுள்ள மின் கட்டணத்தை உடனடியாக முதலமைச்சர் ரங்கசாமி ரத்து செய்ய வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுச்சேரியில் உள்ள தனது வீட்டில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய அரசுக்கு சொந்தமான பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் உரிமத்தை அதானிக்கு கொடுத்துள்ள விவகாரம் தொடர்பாக பாராளுமன்றத்தில் ராகுல்காந்தி கேள்வி எழுப்பியதாகவும் அதனால் பழைய வழக்கை கையில் எடுத்து ராகுல்காந்தி எம்பி பதவி பறிக்கப்பட்டதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் அதானி விவகாரத்தால் பாராளுமன்றம் முடங்கியுள்ளது என்றும் இந்திய வரலாற்றில் இவ்வளவு நாள் பாராளுமன்றம் முடங்கியது இல்லை என்றும் கூறிய நாராயணசாமி இதுதான் முதல் தடவை என்றும் தொடர்ந்து இந்த விவகாரத்தில் போராட்டம் நடைபெறும் என்றும் அவர் கூறினார் ஏன் அதானி விவகாரத்தில் மோடி பதில் கூற மறுக்கிறார் என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார் மேலும் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் கொண்டுவரப்பட்டு ஜிப்மரில் இயங்கி வந்த உடல் உறுப்பு மாற்று சிகிச்சை தற்பொழுது நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் புதுச்சேரியை மத்திய பாஜக அரசு புறக்கணிக்கிறது என்பது தெளிவாக தெரிகிறது என்றும் கூறிய அவர் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இலவச சிகிச்சை மருந்துகள் தாராளமாக வழங்கப்பட்டதாகவும் ஆனால் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்ததும் இந்த முறை சீரழிந்து உள்ளதாகவும் புதுச்சேரியில் ஆளும் என் ஆர் காங்கிரஸ் பாஜக அரசு மற்றும் மத்திய பாஜக அரசால் நோயாளிகள் சீரழிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் மேலும் தற்பொழுது புதுச்சேரியில் மின்சார கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இது மக்களுக்கு அதிக சுமையை ஏற்படுத்தியுள்ளதால் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி உடனடியாக இந்த மின் உயர்வு கட்டணத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் புதுச்சேரி பட்ஜெட் கூட்டத்தில் பல்வேறு அறிவிப்புகளையும் உத்தரவுகளையும் வாரி வழங்கியுள்ள முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அனைத்து துறைகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் சம்பளத்தை பத்தாயிரம் ரூபாயிலிருந்து பதினெட்டாயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தி அறிவித்துள்ளதாகவும் இதற்கு எங்கிருந்து பணம் உள்ளது என்றும் கேள்வி எழுப்பினார் முதலமைச்சரின் திட்டமே தொழிலாளர்களை பணி நிரந்தரம் விதிமுறைகளை மீறி செய்வதுதான் என்றும் நிர்வாகம் தெரிந்து முதலமைச்சராக இருந்தால் நிதி ஒதுக்கிவிட்டு சம்பளம் உயர்த்தி இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் ஆனால் அப்படி செய்யவில்லை என்றும் இதையே தனது வாடிக்கையாக முதலமைச்சர் ரங்கசாமி கொண்டுள்ளார் என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் மேலும் ஊழியர்களுக்கு ஆறு மாதம் சம்பளம் வழங்கிவிட்டு அவர்களை நடுத்தெருவில் நிற்க வைக்கப் போகிறார் என்றும் கூறிய நாராயணசாமி இதுதான் நடக்கப் போகிறது என்றும் கூறினார் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி விளம்பர அரசியலை செய்து வருவதாகவும் இது நீண்ட காலம் நிற்காது என்றும் கூறிய முன்னாள் முதலமைச்சர் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு மிக மோசமான நிலையில் உள்ளது என்றும் நாட்டு வெடிகுண்டு தயாரிப்பு புதுச்சேரி மாநிலத்தில் சரளமாக நடைபெற்று வருவதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் வில்லியனூர் காவல் நிலையத்தில் கட்ட பஞ்சாயத்து அதிக அளவில் நடைபெற்று வருவதாகவும் அந்த காவல் நிலையத்தில் அதிகாரி முதல் காவலர்கள் வரை ஊழல் மலிந்துள்ளதாக பரபரப்பு குற்றம் சாட்டினார் மேலும் பாஜக பிரமுகர் திட்டமிட்டு கொலை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்தபோது நன்கு வளர்ந்து வந்த நபர் பின்னர் பாஜகவிற்கு சென்றதும் அவருக்கு முடிவு காலம் வந்துவிட்டது என்றும் கூறினார் இந்த விவகாரத்தில் சிபிஐ விசாரணைக்கு முதலமைச்சர் ரங்கசாமி உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கேட்டுக் கொண்டார் மின்சார கட்டண உயர்வு என்பது மக்களுக்கு அதிக சுமையை ஏற்படுத்துகின்ற திட்டம் ஆகவேதான் உடனடியாக புதுச்சேரி மாநில முதலமைச்சர் மின்சார கட்டண உயர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் வீட்டு உபயோகத்திற்கு சிறு தொழிலுக்கு இருக்கின்ற கட்டண உயர்வு என்பது ஏற்க முடியாத ஒன்று மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசியிருக்கிறார் கடந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்றுக்கு அவர் ஐம்பது வாக்குறுதிகளை கொடுத்தார் அந்த ஐம்பது வாக்குறுதிகளில் ஒன்றை கூட நிறைவேற்றவில்லை இப்பொழுது இந்திரா காந்தி மருத்துவக் கல்லூரியில் பணிபுரியவர்களுக்கு பணி நிரந்தரம் செய்திருக்கிறார் ரொட்டிப்பால் ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பொதுப்பணித்துறை ஊழியர்கள் அவர்களுக்கு சம்பளம் உயர்த்தி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட வவுச்சர் தொழிலாளிகள் 
வேலைக்கு அமர்த்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆஷா பணியாளர்களுக்கு சம்பள உயர்வு என்று புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழக சமுதாய கல்லூரி முதல்வரை கண்டித்து பேராசிரியர் திடீர் தர்ணாவில் ஈடுபட்டார் அவரை போலீசார் குண்டு கட்டாக தூக்கி அப்புறப்படுத்தினர் புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய கல்லூரி லாஸ்பேட்டையில் இயங்கி வருகிறது இந்த கல்லூரியில் இளநிலை அறிவியல் மற்றும் வொக்கேஷனல் பாடப்பிரிவுகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த கல்லூரியில் மாணவ மாணவிகள் சுமார் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பயின்று வருகின்றனர் இந்த கல்லூரியில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் முனைவராக பணிபுரிபவர் சத்யநாராயணன் இவர் கடந்த இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு நேர்முக தேர்வு மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு அதன் பிறகு அவர் லாஸ்பேட்டில் இயங்கும் சமுதாய கல்லூரியில் பணிபுரிந்து வருகிறார் தனது முனைவர் பணியில் நேர்மையாக பணியாற்றி வரும் முனைவர் சத்யநாராயணனுக்கு அங்கு பணிபுரியும் சில பேராசிரியர்கள் பணியின் போது தொந்தரவு கொடுத்து வருவதாகவும் மேலும் இந்த கல்லூரியில் முதல்வராக இருக்கும் லலிதா ராமகிருஷ்ணன் சத்யநாராயணனுக்கு பல்வேறு இடையூறுகள் செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது மேலும் அவ்வப்போது கல்லூரியில் பணி செய்யாமல் பொழுதுபோக்கும் பேராசிரியர்கள் குறித்தும் கல்லூரி முதல்வர் குறித்தும் காவல் நிலையம் மற்றும் மத்திய பல்கலைக்கழகத்திற்கு புகார் கடிதமும் எழுதி வந்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் கல்லூரி முதல்வர் லலிதா ராமகிருஷ்ணனுக்கும் முனைவர் சத்யநாராயணனுக்கும் கருத்து வேறுபாடு இருந்து வந்துள்ளது இந்த நிலையில் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட சத்யநாராயணன் மருத்துவ செலவுகள் வழங்க கோரி மனு அளித்திருந்தார் இந்த மனு மீது கல்லூரி முதல்வர் லலிதா ராமகிருஷ்ணன் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை இந்த நிலையில் இதனை கண்டித்து இன்று முனைவர் சத்யநாராயணன் சமுதாய கல்லூரியில் அறவழி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் இதனையடுத்து பேராசிரியரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்த முயன்ற கல்லூரி முதல்வர் லலிதா ராமகிருஷ்ணனை மாணவர்கள் முற்றுகையிட்டு சரமாரியான கேள்விகளை கேட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த லாஸ்பேட்டை போலீசார் பேராசிரியர் சத்யநாராயணனை குண்டுக்கட்டாக தூக்கி அப்புறப்படுத்தினர் இதனால் கல்லூரி மாணவ மாணவிகளிடையே சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது ராகுல் காந்தி பதவி நீக்கம் செய்ததை கண்டித்து புதுச்சேரி மாணவர் கூட்டமைப்பு சார்பாக நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் ராகுல் காந்தி எம்பி பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து நாடு முழுவதும் காங்கிரஸ் கட்சி தேர்தல் மற்றும் கூட்டணி பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களில் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அந்த வகையில் புதுச்சேரியில் ராகுல் காந்தி பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து அண்ணா சிலை அருகே மாணவர் கூட்டமைப்பு சார்பாக நிறுவனர் சுவாமிநாதன் தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் திரு மு வைத்தியநாதன் மாநில தலைவர் ஏ வி சுப்பிரமணியன் மற்றும் கூட்டணி கட்சியைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டு மத்திய அரசை கண்டித்து கண்டன முழக்கங்கள் எழுப்பினர் புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை அருள்மிகு முத்து மாரியம்மன் முத்தையா சுவாமி தேவஸ்தானத்தில் பங்குனி உத்திர பெருவிழாவை முன்னிட்டு திரு தெரோட்டம் நடைபெற்றது புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை முத்தைய சுவாமி தெருவில் அமைந்துள்ளது அருள்மிகு முத்து மாரியம்மன் முத்தையா சுவாமி தேவஸ்தானம் இந்த தேவஸ்தானத்தில் பங்குனி உத்திர பெருவிழாவை முன்னிட்டு இருபத்தி ஆறாம் தேதி காலை கொடியேற்றத்துடன் விழா தொடங்கியது இதனைத் தொடர்ந்து தினந்தோறும் பல்வேறு அலங்காரத்தில் அலங்கரிக்கப்பட்ட முத்தையா சுவாமி திருவீதி உலா நடைபெற்றது தொடர்ந்து நேற்று இரவு வள்ளி தேவசேனா சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு திருக்கல்யாண வைபவம் நடைபெற்றது சிவாச்சாரியார்கள் வேத மந்திரம் முழங்க முத்தையா சுவாமி மங்கள நாணை வள்ளி தேவசேனாவிற்கு சூட்ட 
பொதுமக்கள் சூழ்ந்து மலர் தூவி திருக்கல்யாண வைபவத்தை சிறப்பாக நடத்தி வைத்தனர் தொடர்ந்து பங்குனி உத்திர பெருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக இன்று காலை திருத்தேர் தேரோட்ட நிகழ்வு நடைபெற்றது அலங்கரிக்கப்பட்ட முத்தைய சுவாமி திருத்தேரில் வைக்கப்பட்டு முக்கிய வீதிகள் வழியாக திருத்தேரானது இழுத்துச் செல்லப்பட்டது இதில் அப்பகுதியை சேர்ந்த ஏராளமான பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பங்கேற்றனர் ராகுல் காந்தி தேசிய பேரவை சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் வல்சராஜ் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது ராகுல் காந்தி தேசிய பேரவை சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் வல்சராஜ் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது ராகுல் காந்தி தேசிய பேரவை தலைவரும் மாநில ஊடக பிரிவு சேர்மனுமான ஆர் இ சேகர் தலைமையில் பொதுக்குழு உறுப்பினர் திருவேங்கடம் முன்னிலையில் மணக்குள விநாயகர் ஆலயத்தில் சிறப்பு பூஜை மற்றும் தங்கத்தேர் இழுக்கப்பட்டது விழாவில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக மாநில தலைவர் ஏ வி சுப்பிரமணியன் முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வைத்திலிங்கம் முன்னாள் அமைச்சர் கந்தசாமி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கினர் அதனைத் தொடர்ந்து அண்ணா சாலை அருகே துப்புரவு பணியாளர்கள் மற்றும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு அன்னதானமும் மனநலம் குன்றியவர்களுக்கு மதிய உணவும் வழங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் மாநில காங்கிரஸ் செயலாளர்கள் ராஜாராம் லோகையன் மத்திய மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் கோபி இளைஞர் காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் கல்யாண சுந்தரம் மாணவர் காங்கிரஸ் தலைவர் ஹர்ஷவர்தன் மகிழா காங்கிரஸ் தலைவி பஞ்சகாந்தி முன்னாள் இளைஞர் செயலாளர் பிரபு பஞ்சாயத்துராஜ் தலைவர் அமுதரசன் அரியாங்குப்பம் தொகுதி இளைஞர் காங்கிரஸ் தலைவர் தமிழழகன் மாஹி முன்னாள் கவுன்சிலர் உத்தமன் தயாலன் ஹரிகிருஷ்ணன் செல்வம் கண்ணன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் டாக்டராக வேண்டும் என்ற லட்சியம் உடையவரா நீங்கள் நீட் எக்ஸாம் எழுதியும் நீங்க எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் கிடைக்கல என உங்களுக்கு கவலையா கவலையை விடுங்க நீட் மற்றும் ஜேஇ எக்ஸாம்ல சாதனை புரிய உங்களை நாங்கள் தயார் செய்கிறோம் அகாடமியில் பயிற்சி பெற்ற மாணவர்கள் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்டோர் புகழ்பெற்ற மருத்துவமனைகளில் மருத்துவம் பயின்று வருகின்றனர் இந்த ப்ரொஃபஸர் சச்சு நீட் அகாடமியில் ஸோ டெய்லி டெஸ்ட்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்பப்போ டவுட்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வீக்லி டெஸ்ட்டும் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் கிளாஸ் ரூம்ஸ் அண்ட் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரிஃபர்ட் பை எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிளாஸஸ் டேக்கன் பை எமினன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் வி என்ஷியூர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேஃப்டி ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொதுவாகவே அகாடமிக் சென்டரில் ஒரு சில டீச்சர்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஒரு சில டீச்சர்ஸ் டிஸ்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஆனால் ப்ரொஃபஸர் அச்சீவ் அகாடமியில் எல்லாருமே என்கரேஜ் தாங்க பண்ணுவாங்க யாரையுமே டிஸ்கரேஜ் பண்ண மாட்டாங்க நீட் அண்ட் ஜேஇ கிராஷ் கோர்சஸ் அட்மிஷன் கோயிங் ஆன் ப்ரொஃபஸர் அச்சீவ் அகாடமி ரைட் பிளேஸ் ஃபார் ரியல் டேலண்ட்ஸ் வாருங்கள் புதியதோர் எதிர்காலம் நம் கையில் நம்பர் ஃபிஃப்டி எயிட் பார்ட் டூ குடப்பாக்கம் மெயின் ரோட் வெளியூர் புதுச்சேரி உலகத்தரம் வாய்ந்த செமி ஆனையான் சானிடரி நாப்கினுக்கு மாறிக்கொள்ளுங்கள் ஒரே நாப்கின் போதும் ஒரு நாள் முழுவதற்கும் அஞ்சு டெக்னாலஜி இருக்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த ஆர்கானிக் செமி ஆனியன் நாப்கின் இந்தியாவில் முதல் முறையாக எயிட் இன் ஒன் ஆனியன் பேட்ஸ் சுதந்திரமா ஆனந்தமா நம்மளோட பீரியட்ஸ் கொண்டாடலாம் செமி இருந்தால் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் செமியில துணியிலிருந்து சானிடரி நாப்கினுக்கு நம்மளை மாத்திட்டாங்க 
சானிடரி நாப்கின்ல இருந்து ஹைஜீன் குவாலிட்டிக்கு இப்ப மாறிட்டு இருக்கோம் நிறைய பெண்கள் மாறிட்டே இருக்கோம் என்ன காரணம் ஆர்கானிக் மற்றும் இன்ஃப்ராரெட் ஸ்ட்ரிப் கொண்டது பெண்களே இது மாற்றத்திற்கான நேரம் மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் செமி அனியன் சானிடரி நாப்கினுக்கு மாறிக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எங்க இருந்தாலும் செமி அனியன் சானிடரி நாப்கினை ஆர்டர் செய்து இருந்த இடத்திலிருந்தே பெற்றுக் கொள்ளலாம் செமி ஹெல்த் கேர் இன் அனியன் பார் நந்தா ट्रेडर्स सुपर स्टॉक इज डीलर नंबर 1436 नागरत्ना इल्लम मेन रोड लॉस पेट पुदुचेरी कांटेक्ट 8428065656 एंड 8489365656 सेदिगल தொடர்கின்றன புதுச்சேரி மாநில தலைமை தனியார் பால் உற்பத்தியாளர் சங்கம் மற்றும் விற்பனையாளர் நல சங்கம் சார்பில் செய்தியாளர் சந்திப்பு நடைபெற்றது புதுச்சேரி மாநில தலைமை தனியார் பால் உற்பத்தியாளர் மற்றும் விற்பனையாளர் நலசங்கம் சார்பில் செய்தியாளர் சந்திப்பு அதன் மாநில தலைவர் கிருஷ்ணன் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் அவர் கூறுகையில் புதுச்சேரி பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் கால்நடை துறை மூலம் மாடுகள் இனப்பெருக்கத்திற்கோ அல்லது தனியார் பால் உற்பத்தியாளர்கள் நலனில் அக்கறையோடு எந்தவித அறிவிப்புகளும் வெளியிடவில்லை என்றும் எந்த திட்டமும் இந்த கூட்டத்தொடரில் புதுச்சேரி அரசு கொண்டுவரவில்லை என்றும் தெரிவித்தார் இரண்டு மாதமாக பால் தட்டுப்பாடு புதுச்சேரியில் நிலவி வந்ததாகவும் இதனால் பொதுமக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்த அவர் ஆனால் இன்றைய பால் தட்டுப்பாடு நீங்க தனியார் பால் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் தாங்கள் நாள் ஒன்றுக்கு இரண்டு லட்சத்து அறுபதாயிரம் லிட்டர் பால் விற்பனை செய்து வருவதாகவும் தங்கள் மீது இந்த அரசிற்கு சிறிது கூட அக்கறை கிடையாது என்றும் புதுச்சேரி அரசு கால்நடை துறையில் மருத்துவம் பார்க்க மருத்துவர்கள் நியமிக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் மேலும் உதவியாளர் அட்டண்டர்களையும் நியமிக்க வேண்டும் என்றும் உயிர்காக்கும் மருந்துகளை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்றும் கலப்பு தீவனங்களுக்கு தடை செய்து தரமான இயற்கை தீவனங்கள் வழங்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்திய அவர் மாடுகள் கருத்தரிக்க தரமான சினை ஊசி மற்றும் பயிற்சி பெற்றவர்களை கொண்டு கருவூட்டல் செய்ய உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் அரசு இந்த விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தி உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் இல்லையென்றால் தாங்கள் பால் விற்பனையை நிறுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்தார் ஆன்லைன் நிறுவனத்தில் மாத கணக்கில் பால் பற்றாக்குறை இருந்ததாகவும் ஆனால் மக்களுக்கு பெருமளவு பாதிப்பு இல்லை என்றும் தாங்கள் மூன்று நாட்கள் பால் விற்பனை நிறுத்தினால் புதுச்சேரி மக்கள் மிகவும் சிரமத்திற்கு உள்ளாக வேண்டிய சூழல் ஏற்படும் என்றும் இதனை கருத்தில் கொண்டு அரசு தங்களது நியாயமான கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் தேவையான பால் உற்பத்தியை செய்து விற்பனை செய்து வருகிறோம் இன்றைக்கு மூணு லட்சம் லிட்டர் பால் சுமார் மூணு லட்சம் லிட்டர் பால் நாங்கள் தான் மக்களுக்கு விநியோகம் செய்கிறோம் இதை அடித்து சொல்கிறோம் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது பேர் இந்த தொழிலை செய்து வருகிறோம் எங்கள் கணக்கெடுப்பு ஒரு பால் தொழிலாளர்கள் இருக்காங்க நானூறு லிட்டர் பால் இவர் இரநூறு லிட்டர் இருக்கிறார் இந்த மாதிரி புதுச்சேரி அடுத்த கிருமாம்பாக்கம் பிள்ளையார் குப்பத்தில் பிரசித்தி பெற்ற வள்ளி தெய்வானி சிவசுப்பிரமணியர் கோவில் சடல் உற்சவம் நடைபெற்றது புதுச்சேரி அடுத்த கிருமாம்பாக்கம் பிள்ளையார் குப்பத்தில் பிரசித்தி பெற்ற வள்ளி தெய்வானை சிவசுப்பிரமணியர் கோவில் அமைந்துள்ளது இந்த கோவிலில் பங்குனி உத்திரம் விழா கொடியேற்றுதல் நிகழ்ச்சி கடந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நடைபெற்று தொடர்ந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வந்தது கடந்த ஒன்றாம் தேதி சுவாமிக்கு நூற்றி எட்டு சங்காபிஷேகமும் இரண்டாம் தேதி காலை நூற்றி எட்டு பால் குட ஊர்வலம் தொடர்ந்து இரவில் வள்ளி தெய்வானை சிவசுப்பிரமணிய திருக்கல்யாண நிகழ்ச்சியும் விமர்சையாக நடைபெற்றது விழாவில் முக்கிய நிகழ்ச்சியான செடல் உற்சவம் நடைபெற்றது கடலூர் பாண்டி ரோடு ரெட்டிச்சாவடி அருகில் உள்ள ஆற்றங்கரையில் நூற்றி எட்டு காவடி மற்றும் பக்தர்கள் செடல் குத்தி லாரி டிராக்டர் காரை இழுத்தனர் மேலும் ராட்சச கிரேனில் சாமியை அலங்கரித்து செடல் குத்தி அரோகரா என்ற கோஷத்துடன் இழுத்து வந்தனர் முருகர் அவதார் படத்தில் கதாநாயகன் மற்றும் அப்படத்தில் வரும் மீன்களை தயாரித்து அதில் இருவரும் அமர்ந்து இருப்பது போல் தத்ரூபமாக உருவாக்கிய அப்பகுதி இளைஞர்கள் ஊர்வலமாக எடுத்து சென்றது அனைவரிடமும் வரவேற்பை பெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமியை தரிசனம் செய்தனர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து வகை மதுக்கடைகளும் மூடப்பட்டுள்ளது 
நாடு முழுவதும் இன்று மகாவீர் ஜெயந்தி கொண்டாடப்பட்டது அதனை முன்னிட்டு புதுச்சேரி மாநிலத்தில் அனைத்து வகை மது கடைகளும் மூடப்படுகிறது என்று புதுச்சேரி மாநில அரசு கலால்துறை அறிவித்திருந்தது அதன்படி இன்று புதுச்சேரியில் அனைத்து மதுபான கடைகளும் மூடப்பட்டுள்ளது மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து மதுபான கடைகள் மற்றும் அதனுடன் இணைந்த மதுபான மருந்தும் கூடம் உரிமம் பெற்ற ஹோட்டல்கள் கிளப் மற்றும் கேன்டீன்களில் இயங்கும் மது கூடங்களை முழுவதுமாக மூடப்பட்டிருந்தன புதுச்சேரியில் அமைந்துள்ள ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் மருத்துவம் பார்ப்பதற்கு கட்டண வசூல் முறையை கண்டித்து எஸ்டிபிஐ கட்சியினர் இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் மருத்துவம் பார்ப்பதற்கு கட்டண வசூல் முறையை கண்டித்து எஸ்டிபிஐ கட்சியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மத்திய மாவட்டம் முகமது ஃபாரூக் தலைமை தங்கினார் புதுச்சேரி மாநில எஸ்டிபிஐ கட்சி மாநில தலைவர் வழக்கறிஞர் பரகத்துல்லா எஸ்டிபிஐ கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் சுல்தான் கெலஸ் கலந்து கொண்டு கண்டன உரை நிகழ்த்தினர் மாநில செயலாளர் ரஃபிக் மன்சூர் எஸ்டிபிஐ கட்சியின் மாநில துணைத் தலைவர் ஹனிஃபா பொருளாளர் முகமது காசிம் தெற்கு மாவட்ட தலைவர் இக்பால் பாஷா துணைத் தலைவர் கணேசன் ஆர் கே நகர் கிளை துணைத் தலைவர் ஜான் ஃபாரூக் செயல் வீரர்கள் வேலு கருணாநிதி மத்திய மாவட்ட பொதுச் செயலாளர் கவுஸ் பாஷா மங்கலம் தொகுதி தலைவர் நிர்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர் இறுதியாக தெற்கு மாவட்ட தலைவர் இக்பால் பாஷா நன்றி உரை வழங்கினார் மக்கள் உரிமை பாராட்டம் மருத்துவம் பார்ப்பதற்கு கட்டணம் வசூல் செய்யும் திட்டத்தை திரும்ப பெறு மகாவீர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு புதுச்சேரி நாற்பத்தி ஐந்து அடி சாலையில் உள்ள ஜெயின் கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடுகள் செய்யப்பட்டு நடைபெற்ற வண்ண மயமான தேர் திருவிழாவில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஜெயின் சமூகத்தினர் கலந்து கொண்டு நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக ஊர்வலமாக சென்றனர் மகாவீர் ஜெயந்தி விழா இன்று நாடு முழுவதும் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது புதுச்சேரியில் உள்ள ஜெயின் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் அண்ணா சாலையில் உள்ள ஜெயின் கோவிலில் ஒன்று கூடினர் கோவிலில் இன்று காலை முதல் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன இதில் மகாவீரர் சிலையுடன் தேர்பவனை நடைபெற்றது இந்த ஊர்வலத்தில் புதுச்சேரியில் வாழும் ஜெயின் சமூகத்தைச் சேர்ந்த சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் அண்ணா சாலையில் தொடங்கிய பேரணி முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்றது தேர்பவனியை தொடர்ந்து பஜனை பாடல்களை பாடியபடியும் பல்வேறு வாத்தியங்களை இசைத்தபடியும் ஜெயின் சமூகத்தினர் ஊர்வலமாக சென்றனர் அப்போது ஜெயின் சமூகத்தினர் ஆடி பாடி நடனமாடியபடியும் சென்றனர் மேலும் மகாவீரர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு மதுபான கடைகளும் அடைக்கப்பட்டிருந்தன அடுத்த பிரசித்தி பெற்ற மயிலம் வள்ளி தெய்வானி சம்மேத சுப்பிரமணி சுவாமி கோவிலில் பங்குனி உத்திர பெருவிழாவில் முக்கிய நிகழ்வான திருத்தேர் வடம் பிடிக்கும் நிகழ்ச்சி இன்று காலை ஆறு மணிக்கு நடைபெற்றது விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அடுத்த மயிலத்தில் அமைந்துள்ள பிரசித்தி பெற்ற வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் பங்குனி உத்திர திருவிழாவானது இருபத்தி ஆறாம் தேதி விநாயகர் விழாவுடன் துவங்கியது முதல் நாள் திருவிழாவை முன்னிட்டு கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி திங்கட்கிழமை கொடியேற்ற விழா நடைபெற்றது தொடர்ந்து எட்டு நாட்கள் காலை இரவு என சுவாமி பல்வேறு வாகனங்களில் மலைவளம் வரும் காட்சி நடைபெற்று வந்தது ஒன்பதாம் நாள் திருவிழாவான பங்குனி உத்தர பெருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான இன்று காலை ஆறு மணிக்கு திருத்தேரை இருபதாம் பட்டம் பொம்மபுர ஆதினம் ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவஞான பாலய சுவாமிகள் வடம் பிடித்து இழுத்து துவக்கி வைத்தார் முதலில் விநாயகர் தேரும் அதனைத் தொடர்ந்து மணக்கோளத்தில் வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமி வீற்றிருந்த தேரும் அசைந்தாடி சென்றது ஏராளமான பொதுமக்கள் அரோகரா அரோகரா கோஷத்துடன் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர் இன்று இரவு முத்து விமான உற்சவமும் பத்தாம் நாள் காலை பங்குனி உத்திரமும் தீர்த்தவாரி உற்சவமும் இரவு தெப்பல் திருவிழாவும் நடைபெறுகிறது 
விழாவின் நிறைவாக பதினோராம் நாள் இரவு முத்து பள்ளக்கு உற்சவத்துடன் பங்குனி உத்தர பெருவிழா நிறைவு பெறுகிறது திண்டிவனம் சஞ்சீவராயன் பேட்டை ஸ்ரீ சச்சிநாந்த வள்ளி உடனூரை ஸ்ரீ சதன புதீஸ்வரர் சிவாலயத்தில் பிரதோஷ விழா நடைபெற்றது விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் சஞ்சீவிராயன் பேட்டை ஸ்ரீ சச்சிதானந்த வள்ளி உடனுரை ஸ்ரீ சதன புரீஸ்வரர் திருக்கோவிலில் பங்குனி மாத பிரதோஷ விழா நடைபெற்றது பிரதோஷ விழாவை முன்னிட்டு நந்தி பகவானுக்கு பால் தயிர் அரிசி மாவு சந்தனம் பஞ்சாமிர்தம் தேன் பன்னீர் எலுமிச்சை பழச்சாறு திருநீர் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டது அதேபோல் மூலவர் சதன புரீஸ்வரருக்கு பால் தயிர் சந்தனம் கரும்புச்சாறு உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டன மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட நந்தி பகவான் கோவில் உட்பிரகாரம் வலம் வரும் காட்சி நடைபெற்றது மூலவர் மற்றும் நந்தி பகவானுக்கு மகா தீபாரதனை காண்பிக்கப்பட்டது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் மயிலம் ஸ்ரீ வள்ளி தேவானே சம்மேத சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் பங்குனி உத்திர பெருவிழாவின் எட்டாம் நாள் நிகழ்ச்சியில் சுவாமி திருக்கல்யாண உற்சவமும் தொடர்ந்து வெள்ளி குதிரை வாகனத்தில் மலை வளம் வரும் காட்சியும் நடைபெற்றது விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அடுத்த மயிலம் ஸ்ரீமத் சிவஞான பாலய சுவாமிகள் திருமடத்தில் எழுந்தருளியுள்ள ஸ்ரீ வள்ளி தேவானை சமேத ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் பங்குனி உத்திர திருவிழாவானது பங்குனி பதிமூன்றாம் நாள் திங்கட்கிழமை காலை கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது இதனைத் தொடர்ந்து சுவாமிக்கு பல்வேறு வகையான அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டன பின்னர் மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட உற்சவருக்கு மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது இரவு வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமி மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு கோவில் உட்பிரகாரம் வலம் வரும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது பங்குனி உத்திர பெருவிழாவின் எட்டாம் நாள் இரவு சுவாமி திருக்கல்யாண உற்சவமும் வெள்ளி குதிரை வாகனத்தில் வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமி மலை வலம் வரும் காட்சி நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அரோகரா கோஷம் முழங்க சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ராகுல் காந்திக்கு வழங்கப்பட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் தண்டனையை நிறுத்தி வைத்து சூரத் செஷன்ஸ் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு புதுவை இளைஞர் காங்கிரசார் பட்டாசு வெடித்தும் இனிப்புகள் வழங்கியும் கொண்டாட்டம் வில்லியனூர் பாஜக பிரமுகர் கொலை வழக்கில் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் உயர்த்தப்பட்டுள்ள மின்கட்டணத்தை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி வலியுறுத்தல் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் இன்று நிறைவு பெற்றது பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வு மாணவ மாணவிகள் துள்ளி குதித்தும் பட்டாசு வெடித்தும் உற்சாகம் புதுச்சேரி சமுதாய கல்லூரி முதல்வரை கண்டித்து பேராசிரியர் திடீர் தர்ணா பேராசிரியரை போலீசார் குண்டுக்கட்டாக தூக்கி அப்புறப்படுத்தியதால் பரபரப்பு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது எஸ் ஜானகி செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள கமலா தொலைக்காட்சி சமூக வலைதளத்தை பின்பற்றவும் நன்றி வணக்கம்